السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين فلا عذبان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى سرات العزيز الحميد بسنة هذا النيرايا بندن ماري نذاك لك പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനനായ അഹമ്മദ് കുട്ടി മദാനിയുടെ സമാപന ഭാഷണവും പ്രാർത്ഥനയും ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആമുഖമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെ വേദികളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴുമുള്ള സന്തോഷം എനിക്കും ഐ എസ് എമ്മിനും ഒരേ പ്രായമാണെന്നുള്ളതാണ് അമ്പതിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെ മനസ്സുമായി ആദർശരംഗത്ത് പോരാടുവാൻ സാധിക്കുന്നതും ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു പ്രചോദനം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ജനസാഗരത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ മുഖത്ത് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് ദിനരാത്രങ്ങൾ കാത്തു കെട്ടി കിടന്നിട്ട് ലഭ്യമാവാത്തത് പതിനായിരങ്ങളുടെ ചെലവിൽ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മുഖത്ത് കാണുന്ന പ്രസന്നതയും സന്തോഷവുമെന്ന് ഞാൻ ആ മുഖമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നാലും ട്രംപും നദിന്യാഹുവും നരേന്ദ്രമോഡിയും കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഗോള സമാധാനത്തെപ്പോലെ ചില കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ സഹിഷ്ണുതയും സഹവർത്തിത്വവും പ്രതീക്ഷവർ നിരാശ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ തിരിച്ചറിവിൻ്റെത് കൂടിയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യുവജന വിഭാഗം എന്നല്ല ലോകത്തിലെ ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും യുവജന ഘടകത്തിന് ഒരിക്കലും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവർ കർമ്മോത്സുകരായി സജ്ജരായി സജീവരായി തങ്ങളുടെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ നിരതരാകുമ്പോഴാണ് അതൊരു ജീവസുറ്റ യുവജന പ്രസ്ഥാനമായി മാറുന്നത് ആ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിലാണ് അമ്പത് വർഷം പിന്നിടുന്ന ഐ എസ് എം ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മെ വിളിച്ചുകൂട്ടി പരസ്പരം ഒത്തുചേർന്ന് ഈ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെ ഈ ക്യാമ്പയിൻ നവോത്ഥാനം തീവ്രവാദമല്ല എന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നമുക്കെല്ലാം പിതൃതുല്യനായ ആദർശ പോരാട്ടത്തിലെ എന്നത്തെയും അമരക്കാരനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനായിരിക്കുന്ന സി പി ഉമർ സുല്ലമി എൺപതുകളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രായമുള്ളപ്പോഴും ഒരു ഐ എസ് എമ്മുകാരൻ്റെ മനസ്സുമായി ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികളിൽ കടന്നു വന്ന് തൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും കൂടുതൽ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകി പടച്ചിറപ്പ് പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദീനി കാലിന് ചെറിയ ഒരു പ്രയാസം വന്ന് നടക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കാതിരുന്നത് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു പടച്ചിറപ്പ് അദ്ദേഹത്തിനും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി ഇനിയും മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മെ നയിക്കാൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം ആ ചരിത്രവും അതുപോലെ വർത്തമാനവും അതിൻ്റെ ഭാവിയുമൊക്കെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നാം അതിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ നവോത്ഥാനം തീവ്രവാദമല്ല എന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരുപതോളം പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ള വിഷയ വൈപുല്യം അതിനുണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടികളാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രഭാഷണങ്ങളുമെന്നാണ് എനിക്ക് വിലയിരുത്താനുള്ളത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 
മത നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലമുണ്ടാവണം ആദർശത്തിൻ്റെ കരുത്തുണ്ടാവണം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ആത്മീയ തീവ്രതകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ കൃത്യമായ അജണ്ടകൾ നിർണയിച്ച് നിർവഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് ഈ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം മതരംഗത്ത് ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം അതിലൂടെ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യം ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നിർഭയത്വം തന്നെയാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ജിന്നിനെയും പിശാചിനെയും മാരണക്കാരെയും മന്ത്രവിദ്യക്കാരെയും മാന്ത്രികന്മാരെയും ഭയപ്പെടാതെ അദൃശ്യമായി അഭൗതികമായി കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നമ്മെ സഹായിക്കുവാനും ഉപദ്രവിക്കുവാനും പടച്ചറമ്പല്ലാത്ത മറ്റൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന ഉറച്ച ആദർശത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെന്നുകൊണ്ട് നാം പടുത്തുരുത്തിരിക്കുന്ന മതരംഗത്തെ ആ നവോത്ഥാനം അതാരൊക്കെ തകർക്കുവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും ഐ എസ് എം പോലെയുള്ള യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണർന്നെണീറ്റ് തങ്ങളുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുമെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ മനുഷ്യ മഹാസാഗരം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആദർശരംഗത്ത് വിട്ടുപോയി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നവ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു മത നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു കാരണവശാലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ആ ആ തരത്തിൽ ആ വിഷയം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായി കടന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫൈസൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു കോഴിമുട്ട കൊണ്ട് ഒരു ഏറ് കിട്ടുന്നതിന് അതിന് നമുക്ക് ഭയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് കാരണം ഇത്തിരി പ്രയാസം ശരീരത്തിനെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്നാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആരോ ചിത്രം വരച്ച് എവിടെയോ കുഴിച്ചിടുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഷിർക്കൻ വിശ്വാസങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം മതരംഗത്ത് അത് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യവും അതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ എന്നറിയാതെ മധുഹബുകളിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞു നിന്ന സമൂഹം വിശ്വാസരംഗത്ത് അഷ്ടരി മാത്തുരീതി എന്നീ രണ്ട് മധുഹബുകളെയും കർമ്മരംഗത്ത് മാലിക്ക് ഹനഫി മാലിക്ക് ഹനഫി ഷാഫി ഹംബലി മധുഹബുകളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മതത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കോളിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിൽക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണെന്നും അനുബന്ധ പ്രമാണം പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങളുമാണ് എന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച് അതിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നതും ഈ പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഇന്ന് വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥകളില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഒരു വിഷയമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആ പ്രമാണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആർക്കും തർക്കങ്ങളില്ല സംശയങ്ങളില്ല ഒന്നാം പ്രമാണം അത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണമാണ് പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങൾ മൂന്നും നാലും പ്രമാണങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊന്നും കടന്നു വരാത്ത മതഹബുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ കർമ്മങ്ങളിൽ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് അള്ളാഹു റസൂലിനെ സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കേണ്ട മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ആ പ്രവാചകരുടെ മതഹബ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വക്ത് നമസ്കരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം പോലും വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത പൗരോഹിത്യമാണ് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ എന്നത്തെയും ശത്രുക്കളെന്നത് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് യഥാർത്ഥ പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുവരിക വഴി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വളർച്ച അത് ചെറുതല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ പഠനം പോലും കേവലം തക്കരീതിയൻ ചിന്തകളിലൂടെ മാത്രം കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അപകീർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വച്ച അവർ അവർ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കും എന്നാൽ അവരുടെ രേഖകൾ അവരുടെ എഴുത്തുകൾ അവരുടെ കിതാബുകൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു വേള മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഗവേഷണാത്മകമായ തലങ്ങളിലേക്ക് ഖുർആാൻ്റെ പഠനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നാൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖുർആൻ പഠനത്തെ പോലും അങ്ങനെ ചില കിതാബുകളിൽ കെട്ടിയിട്ട് തക്രീദിൻ്റെ പുതിയ തലങ്ങൾ തീർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട മറുപടി തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ സമകാലികമായ വായനകളെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് വിശുദ്ധ
കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കുവാനും പ്രതിരോധിക്കുവാനും സാധിച്ചതും ഇസ്ലാഹി കേരളത്തിനാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനാണ് നവോത്ഥാന കേരളത്തിനാണ് അത് നാം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഖുർആാൻ്റെ പഠനത്തിന് അതിനൊരുപാട് മാർഗങ്ങൾ നാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാൻ നേരിക്കുന്ന എൻ വി അബ്ദുസ്സലാം സുലമയിൽ എൻ വി അബ്ദുസ്സലാം മൗലവിയിൽ നാം അത് കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്ന് മുഹമ്മദ് അമാൻ മൗലവിയുടെ നാം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വിശാലമായി വിശദമായി ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണ് കെ കെ മുഹമ്മദ് സുലമയെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല ക്യു എൽ എസിലൂടെ ഇന്നും ഐ എസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വെളിച്ചം അന്താരാഷ്ട്ര ഖുർആൻ പഠന പദ്ധതി എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ പഠനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ജനകീയമായിരിക്കുന്ന മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് എന്നത് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു എല്ലാം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ആദർശാദിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ കൃത്യതയും വ്യക്തതയും ഉണ്ടാവണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി ഉറങ്ങുവാനുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിച്ചുണരാനുള്ളതാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ ഒരു വേദിയിൽ പോലും ഖുർആൻ സമ്മേളനങ്ങൾ ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബാനറിൽ മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ബാധ്യതയിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്ന് ഓതുവാൻ വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടത് കേവലം സ്വർത്തിൽ ഫാത്യ മാത്രമാണ് എന്നും അതിന്റെ പോലും അർത്ഥം പഠിക്കൽ പ്രത്യേക ബാധ്യതയില്ല ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന പുണ്യം പോലും ലഭിക്കാനില്ല എന്ന് വരമൊഴിയായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ പിന്മുറക്കാർ ഇന്ന് ഈ വേദികളിൽ പോലും ഒരുപാട് ഖുർആൻ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ വിഷയം അതാണ് ആ ഖുർആാനിനെ ജനകീയമായി പഠിപ്പിക്കാൻ അതിനെ സമകാലികമായി പഠിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യബുദ്ധിയും അതാത് കാലഘട്ടത്തിന് അറിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കണ്ണും കാതും ഹൃദയവും മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയത് ഈ ഹിതായത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ഖുർആാനെ സമീപിക്കുന്ന പഠനശൈലികളിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ദൗത്യവും ആ മേഖലയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണ് എന്നാൽ അടിസ്ഥാന പ്രമാണത്തിൻ്റെ അനുബന്ധമായി ഈ ഖുർആാനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭാതക അധ്യാപനങ്ങൾ എന്നാൽ പ്രഭാതക അധ്യാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അതിലെ ശരിയും തെറ്റും പോലും തിരിക്കാതെ അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനോളം പോന്നതാണ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേള അതിനേക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നോ ഉള്ള ഭാവേന സമൂഹത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ രംഗത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി തിരുത്തിരിക്കുന്ന പുകിലുകളാണ് സെലഫിയത്തിൻ്റെയും സെലഫിൻ്റെയും പേരിൽ ഇന്ന് നാം പ്രതിക്കൂട്ടിലാകുവാനുള്ള ചില പുതിയ കാരണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നാം തിരിച്ചറിയണം ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി വ്യക്തമായി നിലപാടുണ്ടാക്കി സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ ബൗദ്ധ ജൈന വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇസ്തും അന്തസ്സും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആദർശത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ എന്നാൽ അവരോടൊക്കെ സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ആ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൊള്ള കൊടുക്കുകളിലൂടെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏതോ ഏഴായിരത്ത് പോലും എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ അനുഷ്ഠാന തീവ്രതയിലൂടെ അനുഷ്ഠാന തീവ്രതയിലൂടെ ആത്മീയ തീവ്രതയിലൂടെ സെലഫിസത്തിൻ്റെയും സെലഫിയത്തിൻ്റെയും പേരിൽ കാട് കയറി പോകുമ്പോൾ അത് ഏത് രാജ്യത്തേക്കാവട്ടെ ഏതെങ്കിലും കാട്ടിലേക്കാവട്ടെ ഏതെങ്കിലും മേട്ടിലേക്കാവട്ടെ എവിടേക്കാണെങ്കിലും അതിനെ കൂടി ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അത് ബോധപൂർവ്വമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അന്ധവിശ്വാസികൾക്കെതിരിൽ മാത്രമല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പടിയെടുത്തത് തീവ്രവാദത്തിന് തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ തീവ്രമായ സമീപനങ്ങൾക്കെതിരെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റവും ശക്തമായ സമീപന രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ നിർവഹിക്കേണ്ട ബാധ്യതകളെല്ലാം അതാത് ഘട്ടങ്ങളിൽ നിർവഹിച്ചു പോന്നിട്ടുമുണ്ട് അതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തിലൂടെയാണ് നാം വർത്തമാനത്തെ രൂപീകരിക്കുന്നത് അതാണ് ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുറാനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രഭാതക അധ്യാപനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ പ്രഭാതക അധ്യാപനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പൂർവികമായി തന്നെ
പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള കൃത്യമായ വ്യക്തമായ നിലപാട് കൊണ്ടും സമീപനം കൊണ്ടും ശൈലി കൊണ്ടുമാണ് എന്നുള്ളത് നാം തിരിച്ചറിയാതെ പോയിക്കൂടാ അതെവിടെയെങ്കിലും വിസ്മരിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായി പഴയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇനിയും ഇതേ വഴിക്ക് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നേടിയിരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഒട്ടും ചെറുതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നേടിയിരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന മികവുകൾ അതൊട്ടും ചെറുതല്ല നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് കൈയെഴുത്ത് പഠിക്കൽ ഷറയിൽ മക്കുറുഹാണെന്ന മറ്റും പല മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാകയാൽ ഇക്കാലത്തുള്ള സ്ത്രീ അക്ഷരവിദ്യ പ്രത്യേകം പാടില്ലാത്താകുന്നു എന്ന ആ ഫത്വയുണ്ടല്ലോ പ്രമേയമുണ്ടല്ലോ ഇന്നും അത് മരിച്ചു പോട്ടില്ല അത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ആ പ്രമേയം നിലനിൽക്ക തന്നെ ആ പ്രമേയം വീണ്ടും പുതുക്കി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മറുഭാഗത്ത് കാണുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ആ നിലക്ക് കാണുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ തുടങ്ങി മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും അറബിയും അനുബന്ധമായിരിക്കുന്ന ഭാഷകളും പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ശാസ്ത്രവിദ്യയും ശാസ്ത്രീയമായിരിക്കുന്ന പഠന ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി സ്ത്രീകൾ ആ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ നിലക്ക് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് യാതൊരു അതിരും എതിരും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള സർവ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലുമല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ മര്യാദകളും മാന്യതകളും പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അനു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം വകവെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് പക്ഷേ അവിടെയും കൈവെക്കുവാനും കടന്നു കയറുവാനും ചില ശ്രമങ്ങൾ ഇടക്കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏതു സലഫിൻ്റെ സലഫിയത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഒരിക്കലും തയ്യാറാവുകയില്ല എന്നതും നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അവരെ മൊത്തത്തിൽ ശരീരമാസകലം മൂടിക്കെട്ടി ഒരു കുട്ടിച്ചാക്കിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെയും പ്രവാചക ചരിയുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഖുർആാനിനും പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങൾക്കും അന്യമായിരിക്കുന്ന ഈ സംസ്കാരം അത് ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ദൗത്യ നിർവഹണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളെല്ലാം വേലുകെട്ടുവാനും മറയിടുവാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ അവരുമായുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവർ 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 ആദരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ബാധ്യതകൾ ഉത്തരവാദിത്തകൾ മറന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പഴയ കാലത്തെ പോലെ വീണ്ടും ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഇവിടെ നിർവ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആ സഹോദരിമാർ സഹോദര പിന്നെ സഹോദരന്മാർ നിർവഹിക്കുന്ന പോലെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ആ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന വേദികളിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് അവർക്ക് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രബോധന സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഇസ്ലാമികമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൻ്റെ കൂടെ നൽകുകയും എന്നിട്ട് അവർ അംഗീകരിച്ച് ആദരിച്ച് ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇതുവരെയും ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഇതുതന്നെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മതപരമായിരിക്കുന്ന നവോത്ഥാന ഒരു ഭാഗത്ത് സാമൂഹ്യമായ സാംസ്കാരികമായ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ രാഷ്ട്രീയപരമായിരിക്കുന്ന നവോത്ഥാനം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഒരുമിച്ച് കാണേണ്ട ഒരുമിച്ച് കിട്ടേണ്ട ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഉണ്ടായ ഷെരിയത്ത് വിവാദത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഷാബാനു കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശരീരത്തിനെ അതിക്രൂരമായി അതിനികൃഷ്ടമായി വിമർശിക്കുവാനും ആക്ഷേപിക്കുവാനും സടകുടഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ മുസ്ലിം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം കേരളത്തിലെ എല്ലാ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ഒറ്റക്കണ്ണിയായി ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ശരീരത്ത് വിവാദ രംഗത്
അങ്ങനെ സുന്നയുടെ തന്നെ മഹാഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും മുത്തലാഖിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലി പിരിക്കുന്ന കാടന സമ്പ്രദായത്തിന് അനുകൂലമായി ഒരു പക്ഷേ ലോക തഹിർ സുന്നാവൽ ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പിൻബലവും അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും മധുഹബിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പിൻബലവും അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും പ്രവാചക ചേരുടെയും പിൻബലത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാരണ സംസ്കാരങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അവർക്ക് നൽകേണ്ട അവർക്ക് നൽകേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ അവകാശവും വകവച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് പോയത് ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ട ഐക്യപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ഒരുമിച്ച് ഒന്നായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് അവർക്കിടയിലുള്ള ആദർശപരമായ സംഘടനാപരമായിരിക്കുന്ന വൈജാത്യങ്ങളും അതുപോലെ വൈവിധ്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഭിന്നതകളും അത് അവനവരിൽ ഒതുക്കി എന്നാൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നേറേണ്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നേറുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട പ്രതികരിക്കേണ്ട മേഖലകളിൽ പ്രതികരിച്ചും പ്രതിരോധിച്ചും മുന്നോട്ട് പൊരിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉള്ളത് അത് ഇന്നും ഉണ്ടാവണം നാളെയും തുറന്നു പോകേണ്ട സംഗതികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഈ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും ആവശ്യമുള്ള എന്താണോ അതാണ് നിർവഹിച്ചത് ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വെറുതെ ഒരു സംഘം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇവിടുത്തെ കാലത്തിന്റെ തേട്ടം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സംഘടനാപരമായിരിക്കുന്ന വളർച്ചയും വികാസവും അതിന്റെ അനുബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഇനിയും അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ കൂട്ടായ്മകൾ അനിവാര്യമെങ്കിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിനു വേണ്ടിയും അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കൂടെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി എടുത്തു വെക്കുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ ഈ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ കാലമാണ് പുതിയ ലോകമാണ് വൈജ്ഞാനിക വളർച്ചയുടെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ആ നെറുകയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അധാർമികതയുടെ ജീർണതയുടെ തലങ്ങളിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്ന പുതിയ തലമുറയെ തീർച്ചയായും ധാർമിക മൂല്യങ്ങൾ ഒന്നിയ നീതിയുക്തമായ നന്മയിൽ അതിസ്ഥമായിരിക്കുന്ന പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഐ എസ് എം എന്ന ഈ യുവജന പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഈ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് ചരിത്രവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും ചർച്ച ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വാതകം ചേർത്ത് വെക്കുന്നു ഈ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഈ നവോത്ഥാന കൂട്ടായ്മയെ നവോത്ഥാന സംരംഭത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തത് നമ്മൾ മാത്രമേ അത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളൂ അത് എത്ര ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാവട്ടെ അതല്ല വിഷയം മറിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അത് കൃത്യവും വ്യക്തവുമാണ് എങ്കിൽ അത് പ്രമാണബന്ധിതമാണ് എങ്കിൽ ആദർശത്തിന്റെ പിൻബലമുണ്ട് എങ്കിൽ നിസ്വാർത്ഥരായ നിഷ്കളങ്കരായ പ്രവർത്തകരുടെ സേവനത്തിന് തളരുള്ളെങ്കിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം ഈ യുവജ ഈ യുവജ വിഭാഗം ഈ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കാവലാളുകളായി ശക്തരായി സജ്ജരായി ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ടാകും പടച്ചറബിന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്കാണ് നാമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് മുന്നണി പോരാളികളായി എന്നൊന്നും മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടത് അതിന് നാം ശ്രമിക്കുക പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ പടച്ചറബ് നമ്മ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അനിൽ അഹമ്മദ് വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള